പദവിയെല്ലാം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിതാവ് ഡോക്ടറുടെ സമീപ സമീപത്ത് ചെന്ന ആ ഡോക്ടറോട് വളരെയധികം വിഷിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടർ ഡോ ഡോ ഡോക്ടർമാരായ ഉത്തരവാദിത്വം വേണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മകൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിശബ്ദനായി നിന്ന ഈ ശകാര വർഷമെല്ലാം കേട്ട ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാതെ അയാൾക്ക് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അല്പനേരം ശാന്തനായി നിന്ന ശേഷം ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ സർജറി അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ അത് വിജയകരമായ പൂർത്തിയായി അല്പ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ സുഖമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും നടന്നു ഈ സംഭാഷണം ഒക്കെ പുറത്തു പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടതായ നേഴ്സ് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ആ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല വളരെ അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഡോക്ടർ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ അവർക്ക് സർജറി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുടെ മകൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹന അപകടത്തിൽ പെട്ട് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ മകളുടെ ഒപ്പം രാത്രി മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മകന് സർജറിക്കായി വന്നത് തന്റെ മകൾ ബോധം മറയുന്നത് വരെ അവളുടെ കിടക്ക അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കിടക്കക്കരിയിൽ ഇരുന്ന അദ്ദേഹം അവൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മകന് സർജറി ചെയ്തത് തന്റെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ കിടക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും മനോഹരിതയിലായിട്ടും തന്റെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത് വളരെ തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്റെ തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടും ആ പിതാവിന്റെ സകാര സകാര വർഷം എല്ലാം അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി നിന്ന് കേട്ടു കർത്താവ് പറയുന്നു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തന്ന അറിയാതെ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വീണ്ടും പറയുന്നു തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവൻ കാര്യം ഭരമേൽപ്പിക്കുക ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ പീഡാനുഭവ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവിന്റെ ട്യൂഷന്റെ ചുവട്ടിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ അത് നിമിത്തം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ അനേകമായ പടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാനുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ട്യൂഷിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞിരിച്ചാൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം യേശുവിന്റെ ഈ വശത്തുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ഡിസ്മസ് എന്നും ഗസ്മസ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബറബാസ് എന്ന കള്ളന പകരമായി അയാൾക്ക് വച്ചിരുന്ന ക്രൂശിന്മേലാണ് കർത്താവ് തൂക്കപ്പെട്ടത് അനുഗമിക്കുന്ന അനുഗമിച്ച വലതു ഭാഗത്തെ കള്ളനായ ഡിസ്മസിന് തന്റെ തന്നെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ലഭിക്കുവാനും സാധിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അവന് ബോധമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തു കൊള്ളണമേ എന്ന് അയാൾക്ക് പറയുവാനായി സാധിച്ചത് യേശുവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്രോസ് യേശുവിന്റെ കൃഷീകരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും പരിശുഭാവ പ്രാപ്തിക്കും ശേഷമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ദർശനം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച കള്ളനായ ബിസിനസിന് കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ദർശനത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പ്രതിസായിരിക്കും കുരിശിന്റെയും ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെയും ദർശനം ലഭിക്കുവാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഈ വ്യക്തി അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തുടങ്ങും മൂന്നാമത്തെ തിരുമടി യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു 
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ നാം ഈ സംഭവം കാണുന്നുള്ളൂ പൊതുവെ നോക്കിയാൽ യേശു കർത്താവ് സകലത്തിലും അധികമായി തന്റെ കുടുംബത്തിലും അധികമായി ദൈവത്തോട് വിധേയത്വമുള്ളവനായിരുന്നു താൻ ക്രൂശിന്മേൽ ആകുക വഴി തന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ട കർത്താവ് എന്നും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവരെ തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്റെ സന്ദർശനയിലാണ് താൻ കുരിശിന്മേൽ സഹിക്കുന്നതായ വേദന അതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും വിശ്രമ ഭവനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള ചുമതലയും കർത്താവുമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ തിരുവഴി ഏകദേശം ഒൻപതാം മണി നേരത്തെ യേശു ഏലി ഏലി ലമ്മാ ശബക്താണി എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന അർത്ഥം വിശ്വമത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറിലും വിശ്വന വിശ്വ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലിലും ഈ തിരുവഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യമാണ് ഈ പാട്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് തന്റെ ലോ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും തിരുവന ധ്യാനത്തിലും യേശു കർത്താവ് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു പരീക്ഷകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും തിരുവഴുത്തുകളായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ പ്രധാന ആയുധം 